，决定心没有丝毫怀疑。啊，这要有智慧，不能轻易听信别人。遇到佛法，遇到大臣，遇到下联句老居士的汇集本，太难得了。啊，遇到黄念祖老居士的集注，难中之难呐、啊。给《无量寿经》做注解的人有啊，没想起搞集注。啊，脊柱才真正有说服力。啊，他收集了八十三种经论，这是来自佛菩萨的，一百一十种祖师大德的注解。啊，真有根据啊！这个注解令人佩服，让人看到无话可说。啊，这不是老居老居士自己写的，啊，是他集古大德的注解，集经论的注解。啊，流传于后世，真是智慧，真是利益了。世界，这些年呢？特别是现代，政论的越来越少，偏邪是越来越多。啊，跟我长久的一些同学都晓得我有一个习惯，我学佛五十九年。最初的十年，有时候看看报纸、报纸、杂志、电视，啊，我把这些东西放下了，也接近将近五十年了，啊，没有看过电视，没有看过报纸，啊，这些杂志信息。我一看拒绝了，为什么染污啊？我们时间很有限，不愿意浪费呀，在这些地方啊。可是世间圣贤，他们的言论可以看啊，可以涉猎，但是现在环境不一样，灾难太多了啊，让我们升起。高度的警觉性，我们怎样应对？啊，这是迫切在眼前的事情。啊，那只有把全部的时间精力用在佛法上。啊，所以决定心就是决定于无上菩提之道。我们今天决定依这一部经。以这部注解，一门深入。啊，过去几十年，看一切经论，啊，这个也跟大家一个交代。啊，六十年之后，我决定选择一部，就是《无量寿经》的汇集本。啊，我相信我没有选错
啊，华严、法华、楞严、大智度论都涉猎过，也都讲过。啊，所有一切归结到无量寿，最后归结到一句“南无阿弥陀佛”。啊，万缘放下。什么念头都没有了，啊，只一个愿望，求生净土，啊，没有第二个念头，啊，与这个生生真心，毕竟不惑，这个是生决定性。